സ്ഥലം വേണേ അഭിമിസ് ആണ് നമ്മുടെ ആ ക്രിസ്മസ് എക്സാം ഒക്കെ അടുത്തടുത്ത് അടുത്ത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന് ഷുവർ ആയിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും 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 ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഇത് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണം തരും അതിൽ നാലെണ്ണം നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതിയോ പക്ഷെ ഈ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമുക്കൊരു പാസേജ് തരും ആ പാസേജ് വായിച്ചിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ മിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സാമിന് ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു മോഡല് നമുക്ക് നോക്കാം റീഡ് ആൻഡ് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് രാജു ഗോട്ട് അപ്പ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് രാജു രാവിലെ തന്നെ എണ്ണീറ്റു ഹി വാസ് വെരി ഹാപ്പി രാജു ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദ നീച്ചർ ക്ലബ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ഹാഡ് പ്ലാൻ എ സ്റ്റഡി ടൂർ ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജു ഹാപ്പി ഹാപ്പി ആയത് അവരുടെ നീച്ചർ ക്ലബ് ആ ദിവസം ഒരു സ്റ്റഡി ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ സ്കൈ വാസ് ക്ലൗഡി വെൻ ദി റീച്ച് ദ പ്ലേസ് അവർ ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോഴേക്കും ടൂർ എത്തിയ ടൂർ പോയ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോഴേക്കും ആകാശമൊക്കെ ഭയങ്കര ക്ലൗഡി ആയിരുന്നു ഭയങ്കര മഴമേഘങ്ങളായിരുന്നു ഹി വാസ് ത്രിൽ ടു വിസിറ്റ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നീലമല ഫോറസ്റ്റ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോയത് നീലമല ഫോറസ്റ്റിലേക്കാണ് പോയത് ലിസൺ ടു ദ ചിൽപ്പിംഗ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഹൗ സ്വീറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഷൗട്ട് അഡ് രാജുവിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദാ ഭക്ഷികളുടെ ചിലപ്പ് ചിർപ്പിംഗ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എത്ര സ്വീറ്റ് ആണ് എത്ര മധുരമാണ് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കാനെന്നൊക്കെ അവർ ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സഡൻലി ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് റെയിനിങ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദാ മഴ പെയ്തു ദി ടുക്ക് ഷെൽട്ടർ അണ്ടർ എ ബിഗ് ട്രീ അവരൊരു വലിയ മരത്തിന്റെ അടിയിൽ ആ മഴ കൊള്ളാണ്ട് ഷെൽട്ടർ എടുത്തിരുന്നു ദി സോ എ മദർ മങ്കി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബേബി ഓൺ ദ ട്രീ അവിടെ ആ ഒരു മരത്തിൽ അവിടെ ഒരു മദർ മങ്കിയും ഒരു ഒരു കുരങ്ങനുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ കുരങ്ങനും അതിന്റെ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ മദർ വാസ് ഹോൾഡിംഗ് ദ ബേബി ക്ലോസ് ടു ഹർ ബോഡി എന്താണ് ആ അമ്മ ഇങ്ങനെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ബോഡിയോട് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം മഴ പെയ്യാണ് അല്ലേ രാജു ഫെൽസ് രാജു ഫെൽ സോറി ആൻഡ് സെഡ് സി ദി ആർ ഹോംലെസ് രാജുവിന് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ സങ്കടമായി എന്നിട്ട് രാജു എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതാ നോക്കിക്ക് അവർക്ക് വീടൊന്നും ഇല്ല അവർ ഹോംലെസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഹോൾഡിംഗ് ഹിസ് ആൻഡ് ദ ടീച്ചർ സെഡ് ദ ട്രീ ഇസ് ദർ ഹോം അപ്പൊ ടീച്ചർ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ട്രീ ആണ് അവരുടെ ഹോം ഈ മരമാണ് അവരുടെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് അലോ ദം ടു ലീവ് ഹാപ്പിലി ദർ അവിടെ അവർ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചോട്ടെ അവരുടെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് ഈ മരമാണ് അവരെ അവിടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ മതി Let's move without disturbing them. അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ അവരെ ശല്യപ്പെടുത്താതെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാം അപ്പൊ ദാ ഈ ഒരു പാസേജിൽ രാജു സ്കൂളിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂർ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ടൂർ പോയ നീലമല ഫോറസ്റ്റിലാണ് അവിടെ അവർ മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഒരു മരത്തിന്റെ അടിയിൽ ഷെൽട്ടർ എടുത്തു നിന്നു അവിടെ അവരൊരു മങ്കിയെയും അതിന്റെ കുട്ടിയെയും കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഹോം ആണ് ആ ഒരു ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാസേജ് ആണല്ലേ അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഒരു പാസേജ് നിങ്ങൾക്ക് തരും ആ പാസേജ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കോൾ ഓഫ് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ പാസേജ് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ വായിച്ച് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പാസേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ പാസേജ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മാർക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും വായിക്കാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതുപോലെ ഒരു പാസേജ് തരും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളോട്
എണീറ്റത് ഇനി ദാ പാസേജിൽ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ചിർപ്പിങ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആണ് ഇനി ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിക്കി മദർ മങ്കി ഹെൽഡ് ഇറ്റ്സ് ബേബി ക്ലോസ് ടു ഹെർ ബോഡി വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് മദർ മങ്കി കുട്ടീനെ ഇങ്ങനെ ബോഡിയിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചത് ഹെവി റെയിൻ ആയിരുന്നു നല്ല മഴയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഈ സ്റ്റോറിയുടെ മെസ്സേജ് എന്താ മക്കളെ മരങ്ങൾ നമ്മൾ വെട്ടരുത് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ മങ്കികളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന എവിടെയാണ് മരത്തിലാണ് അവരുടെ ഹോം അവിടെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ അവരെ ശല്യപ്പെടുത്താണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോരുക അതേപോലെ തന്നെ മരങ്ങളാണ് അവരുടെ ഹോം അപ്പൊ മരങ്ങൾ നമ്മൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുറെ മരങ്ങൾ നടുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറി നിന്ന് മെസ്സേജ് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഗീവ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ടൈറ്റിൽ ദ സ്റ്റോറി ഈ സ്റ്റോറിക്ക് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റിലും കൂടെ കൊടുക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം മദർ മങ്കി ഹെൽഡ് ഇറ്റ്സ് ബേബി ടു ഹെർ ബോഡി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹെവി റെയിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള റെയിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മദർ മങ്കി മങ്കി കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചത് അടുത്തത് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി മെസ്സേജ് എന്താണ് ഡോൺ കട്ട് ദ ട്രീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ പുട്ട് അപ് മെനി ട്രീസ് അതായത് മരങ്ങളൊന്നും വെട്ടരുത് അതുപോലെ തന്നെ കുറെ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക അതാണ് ഇതിന്റെ മെസ്സേജ് അല്ലേ സ്യൂട്ടബിൾ ടൈറ്റിൽ ദ സ്റ്റോറി ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡിംഗ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മദർ ട്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ ഇത് കൂടാണ്ട് എന്തൊക്കെ ടൈറ്റിൽ ഏതൊക്കെ ടൈറ്റിൽ ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ താഴെ നമ്മൾ കോമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഒരു പാസേജ് തന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുവർ ആണ് എക്സാമിന് ഇത് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇതിന് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം ഒരു മാർക്ക് പോലും വിട്ട് കളയരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടും മൂന്നും തവണ നമ്മൾ ഇത് വായിക്കുക അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക സോ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം അതുവരെ ഇറ്